نکته بعدی بازار رو به پیشرفت است. دوستان ببینید شاید تعداد پرورش دهندگان این در واقع پرنده به هزار نفر هم در کل کشور نرسه. سلام. این جلسه میخوام در رابطه با ویژگی های پرورش کپک مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید کپک ها پرندگان وحشی و کوهستانی هستند. معمولا در کوه ها و در کوهستان ها یا در الفزار ها این ها زندگی می کنند و از بقای های بزر ها،, ها و بسیاری از موجودات زنده و حشرات می توانند خوراک خودشون رو تأمین کنند طول این پرنده معمولا بین 30 تا 35 سانتی متر هست و در بیرون از فارم های پرورشی معمولا بین 10 تا 12 عدد تخ می زارن که به صورت کلونی های پنج تا پنجاه عددی هم با همدیگه مشاهده شدن. معمولا مهاجرت ندارن اینها و مهاجرت هاشون مهاجرت در واقع بسیار کوتاه است. از بالای کوه به دامنه کوه معمولا مهاجرت می کنند و به خاطر اینکه قدرت پرواز کمتری دارند به همین خاطر مهاجرت های طولانی در واقع ندارن. اما می پردازیم به ویژگی های پرورش کپ و بدونیم که اینها چه ویژگی هایی رو دارن که ما باید در واقع وارد بازار کار پرورش بشیم یکی از ویژگی های خوب پرورش کپ تکثیر آسان و سریع کپ است. خیلی راحت می تونیم که اینها رو تکثیر بدیم از اینها نطفه گیری کنیم و تخمه های اینها رو در واقع بخریم یا اینکه خودمون در واقع اینها رو تکثیر کنیم و اینها رو خودمون بفروشیم این یکی از راهکارهای درآمد مربوط به کسب و کار پرورش کپک است دومین مسئله این است که گوشت کپک گوشت بسیار لذیذ و قابل هضمی هست که اینم یکی از ویژگی های پرورش کپک هست سومین مورد این هست که وزن بیشتری نسبت به بلدرچین و در واقع پرندگان ریز دارن این ها حدود 450 تا 600 گرم معمولا وزنشون هست و گوشت خوبی رو در واقع می گیرن نکته بعدی در رابطه با پرورششون این هست که مدت زمان پرورششون بین 13 تا 14 هفته هست یعنی می تونیم تا 13 هفته این ها رو پرورش بدیم و به سود خودمون برسیم و اینا رو به راحتی در واقع به فروش برسونیم نکته بعدی مقاومت در برابر بیماری هاست اینا معمولا حیوانات وحشی هستند پرندگانی که به بیرون از در واقع فارم ها عادت کردن بدنشون مقاوم هست و همین خاطر به راحتی میتونیم در داخل فارم ها با رعایت پروتکل های بهداشتی این ها رو پرورش بدیم نکته بعدی بحث عدم رقابت پذیری این هاست دوستان ببینید اینها در واقع جزء پرندگانی هستند که تعداد نفراتی که وارد این کسب و کار شدن بسیار کم هست به همین خاطر بازارش باز هست بازارش رو به پیشرفت هست رو به توسعه هست دوستانی که میخوان وارد این کسب و کار بشن به راحتی میتونن در واقع مطالعات لازم رو انجام بدن و با مطالعه و با در واقع با دید بازتری بتونن وارد این کسب و کار بشن نکته بعدی بحث صادرات هست دوستان ببینید آسیای میانه کشورهای همزوار کشورهای خصوصا عربی مشتری خوب گوشت کپک هستن قیمت در واقع گوشت کپک الان بالا هست نسبت به سایر پرندگان قیمت گوشتش هم بالا هست معمولا کپک ها تا 13 هفتگی بین 1 و 8 تا 2 کیلوگرم غذا مصرف می کنن و وزنشون به 450 تا 600 گرم هم میرسه نکته بعدی این هست که کارگر کمتری برای پرورش کپ نیاز داریم ما میتونیم در کنار پرورش کپ سایر کارهای خودمون رو هم به خوبی پیش ببریم نکته بعدی این است که فضای کمتری برای پرورش کپ مورد نیاز است شما میتونید 2000 کپ رو معمولا بین 80 تا 100 متر فضا پرورش بدید و میتونید بیشتر رو هم در واقع پرورش بدید فضاهای بیشتری رو اختصاص بدید منطقه توصیه ما این هست که دوستانی که میخوان وارد این کسب کار بشن حتماً 
از میزان کمتر شروع کنن از قطعه کمتری شروع کنن تا در واقع به خم و چم در واقع پرورش این پرنده عادت کنن بعدها بتونن به راحتی میزانش رو و قطعه رو افزایش بدن نکته بعدی بازار رو به پیشرفت است دوستان ببینید شاید پیداد پرورش دهندگان این در واقع پرنده به هزار نفر هم در کل کشور نرسه ولی اگر دوستانی که میخوان وارد پرورش این در واقع پرنده بشن میتونن به راحتی پیشرفت کنن برندهای خوبی برای خودشون در واقع بسازن و بتونن در واقع سود خوبی رو هم از قبل پرورش کفک بگیرن اینها در واقع ویژگی های خوبی بودن که ما میتونیم با مطالعه با دانش فنی با استفاده از کتاب های مرزه و کتاب های خوبی که داریم با استفاده از مشاورین فنی کلان توی در واقع بازار هست دوستان وارد مطالعات بشن بعد از اون میتونن وارد کسب و کار بشن و ما هم در خدمت دوستان عزیز هستیم که بتونیم اونها رو در زمینه پرورش یاری بدیم خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید سیو و شیر و لاک یادتون نره اگر در رابطه با پرورش کپ نحوی پرورش دوستان سوالاتی داشتن حتما کامنت کنن تا بتونیم در اسرع وقت به سوالات عزیزان پاسخ بدیم خیلی ممنون خدا نگهدار